gaan vanmorgen begin met die reeks oor Running with the Giants, en uh, nou ek het, toe ek gaan voorbereid, toe het, ek sê jyre, wat er giants sal nou vir, sal nou ek nou gebruik wat vanmorgen een inpak kan maak? Jy weet, ons kan praat oor David. David was die eerste ou wat die UFO gesien het. Jy wil jylle bybel lees, het staan daar, jy was op die stoel aan de balcony, en die so een undressed female object. So, ons praat van David, die man na Godse hart. Ons praat van een Paulus, wat, wat christene vermoor het, en hy het, hy het die ontmoeting met die Heere, en hy skryf twee derdes van die Nieuwe Testament. So kan ons gaan, ons kan praat van Daniel. Daniel sit in die leeuwke. Jy weet hoe kom die leeuws om nie geëet nie. Hulle was op een Daniels vas. Hulle het nie vlees geëet daai weekie. Ons kan praat van Daniel, ons kan praat van Amos, wat vir die volk moet gaan profiteer, om te sê jylle verkeerde wee. Ons kan praat van soveel reese vanmorgen, maar daar is vanmorgen iets in iemand hier, wat aangespreek moet word, en ek geloof vanmorgen, dat ek wil begin met een met rees genaamd Gideon. Nou Gideon is vir my altyd so inspirerende persoon. Ek weet nie wie, wie van u het al die verhaal van Gideon gelees nie, maar in die tyd wat, wat Gideon gelewe het, was, was Israel onder sterk verdrukking. Het was so erg dat wanneer hulle, hulle, so, hulle lande plant en, en hulle vee hee, dan net so dra die lande gereed is, dan so die volke om hulle kom en al hulle oeste afsteel, al hulle vee steel, so erg dat hulle moes gaan wegkryp, die Israelite moes gaan wegkryp van hierdie, van het, die Bijbel sê, van hulle het selfs in die berge ingevlug. Dit, dit klink nogal soos een modern day South Africa. Maak het vir jou bykie sin. Nou Gideon was een jong man. En die Bijbel, en as jy gaan lees oor, oor Gideon, dan sê dit in die boek van de Richters, dan sê dit, hy was in die parskuip, en wie, wie weet wat maak ons in die parskuip? Ons maak wijn. Of soos Konrad sal sê die sappie, nee? Ek moet morgen vir mooi gesê, ek sê, Konrad, jy moet nie sê die mense met die wijn drink, en met die sappie drink, en jy moet nie die wijnkie vat, en met die kelkie vat. So, hy was in die parskuip, bezig om graan te trap. Dit sê dat hy was onder verdrukking, hy was een jong seen. Sy ouders het baal aanbid, want Israel het verval, en hier is hier die jong man, en, die, en hulle sê nie vir ons een precieze ouderdom nie, maar dit praat van, hy was een tiener na een jong man toe wat in een paarskuip graan trap, omdat hy bang is vir sy omstandighede, en dan die een vertaling sê dit mooi, hy sê, and the angel was sitting under the tree, and he spoke to Gideon, he said, you have found favor with God, mighty man of valor. Nou weet jy, as jy in een paarskuip wegkruip, bezig om graan te trap, jou ouders, en hulle sê selfs, hy het al baal aan bid, daar is nie, kan nie met sekerheid gesê word nie, maar selfs Gideon het al baal aan bid, en hier sit jy, en die volgende oomlik sit die engel onder die boom, en sê vir jou, jy het guns by God gevind, een God wat jy nie dien nie, come on, ek wil vir iemand in die plek vir jou hore vir jou sê, jy is dalk bezig om die wereld te aan bid, jy het dalk die, die plan wat God vir jou leven het, met iets in die wereld vervang, but there is an angel, the spirit of the Lord that's coming to you this morning that says, you have found favor with God. Sê ek hier vir jou langs jou, jy het favor. Ek weet nie van julle nie, maar ek kan doen met favor. De Gideonse leven moes soortgelijk gewees het en aan dit wat ons vandag het. Hy was een jong man, hy was, a, hy was iemand wat, wat sy, nog sy identiteit gevind het. Hy is iemand wat nog, wat nie dit geweet het wat het rechtig is om die Heere te dien nie. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ouderdom is nie nou rarig relevant hier nie. Hoeveel van ons hier so sit, en ons is godsdienstig, and we are religious because it's the right thing to do, but there's no intimacy with God. Daar is nie intimiteitsverhouding nie, daar is nie realiteitsverhouding nie. En net soos ons, het jylle, ek weet nie, of jylle dochters in die huis het nie. Ons het twee van hulle. Ek sal nou nie sê, wat het jy nie, maar dit is nie die getrouwde jy nie. Jy kan nie net vir haar sê, hierdie is a rose gold, laptop nie. Sy gaan vir jou vraag, hoekom sê jy so? En Gideon doen precies dit. En die Heere sê vir my, hy moet die, hy moet die, um, hy moet die bal altaar en die uh, boom wat die gekerfte hout langs om die, die vrouwelijke weergave van die bal altaar, moet hy gaan afbreek. Nou man, ek weet nie van jou nie, as ek in een land blijf waar verdrukking is, waar ek moet graan uh, produseer in een wijnkelder, dan is dit nogal een moeilike opdracht om hierdie ouwens te gaan vuis, wat jou so verdruk. 
Nou net so sit ek en jy vanmorgen hier, en ons het situaties in ons leven, waar die Heere iets van jou verwacht, wat in die natuurlijke nie noodwendig moendlik is. It's not naturally possible to slay your giant. Maar die Heere sê vir hom, Gideon, ek wil hee, jy moet gaan, en jy moet die baal altaar en die, en die gekerfte hout langsom, die pilaar moet jy vernietig, want ek gaan die ding in hierdie land doen. En ek gaan die ding in jou huis doen, en ek gaan die ding in jou leven doen. En Gideon sit sy velliekie uit, het jy al die dag verhaal gaan lees, ek het baie min tyd, so ek wil nie nou te lang daar by die stil staan nie. Maar Gideon toets God, En weet jy wat betek hier, rekord het nie dat ek en jy net bykie in een realiteitsverhouding met God sal toelaat, om te sê, Heere, maar Heere, hoekom sê jy so? Heere, denk jy, rarig kan jy vermoe, why do you call me a man of valor, when I don't feel worthy? Jy sê, ons gaan nie altyd recht voel nie, ons gaan nie altyd gereed voel nie, ons gaan nie altyd voel asof ons die antwoord is nie. But Gideon, he tests God. En ek wil net vir jou so paar interessante punte lees oor Gideon sy leven, dat Jongmanne van vandag en jongvrouwe van vandag het net soos Gideon een vrees en een ongeloof in die gezicht gestaard toe hulle die groot mens wereld ingaan. In die natuurlijke realm, as ons groot word, dan jy moet die buiten aan hankie myself, hoe gaan ek ooit die huis hee, hoe gaan ek ooit die kar hee, hoe gaan ek ooit, hoe gaan ek ooit die inkomste verdien, ons het vrees, ons het, ons het ongeloof en net so gaan het met ons in ons geestesverhouding. Jy weet, hulle sê, ek moet deel raak, ek moet betrokken raak, ek moet deel word van die dream team, ek moet deel word van dit, but do I have the capability? No, you don't. But the God inside of you. Sê gauw vir die ouwe langs jou, die God binnen in my, die geest van God binnen in my, het die vermoe om die baal um, altare af te breek van hierdie wereld. En iemand in hierdie plek moet vanmorgen hoor, dat God finds you worthy. Sy leven is een bewys dat hy, dat die vader die beste in hom gesien het, toe hy dit nie kon sien. Jy voel vanmorgen, ek is nie goed genoeg nie, jy voel vanmorgen, weet jy wat, my verlede het so groot inpak op my toekomst, jy voel vanmorgen, maar ek is nie waardig nie. It's not about being worthy, it's what about God has placed inside of you. Het jylle geweer dat voor die grondlegging van die aarde, het God reeds een droom oor jou gehad. Dink jy, hy het nie geweet van jou verkeerde besluiten nie? Dink jy, hy het nie geweet van, van die foute wat jy gaan maak nie? Nee, hy het nog steeds die droom in jou gesit. Want hy het geweet dat die, die, die vijand van hierdie wereld, is nie, is nie jy nie, dis, dis die vleeste mensie. En ek en jy moet vanmorgen verstaan, dat God sien die deurbraak in jou, al kan jy dit nie sien nie. Jou situasie is nie vir God vanmorgen onbekend nie. Jou vijand is nie groter as wat God is nie. En ek lees keer vir keer vir keer, as ek al die geloofsreese van die Bijbel gaan kyk, dan sien ek dat in hulle eie vermoe was hulle swak. Maar wanneer God op die toneel getreed, het hulle, het hulle vijande soos vlee geval. Ek sê gister ochend met die power hour vir iemand, ek sê, denk jylle toe Elia daar staan, en hy het sy altaar gebouw, en die baalprofete het hulle altaar gebouw. En hy gooi nog water oor sy goed uit, en hy grauwe gat, en hy maak een lekker splash pool, en hy, ek word het het net in modern day terms kry, dat jy die realiteit die kan verstaan. En die volgende oomlik sê hy vir wat ons oplees, omtrend 600 baalprofete was, toe sê hy vir hulle, waar is jylle God, slaap hy? Man, jylle vang hier hierdie, jylle dink is, jylle onthou nog hierdie uit die kinderbijbel uit. Die kinderbijbel was al vier baalprofete met die, met die vierkie en, en jylle had die vierkie gehad, dit sê wat gebeur het nie. Jylle had spot die mense, wat as sy God nie nou opdaag nie, om gaan doodmaak. Come on. Was hy arrogant? Nee. He had an expectancy for God to show up. Hy het geweet, dat hierdie God van hom is realiteit. Hy het geweet, dat hierdie geloof binnen in hom, maak een rees van hom. David kom. Man, David was een interessante ou. Dink jylle toe hy die beer verslaan het? En, kan ek net sien, wiet lang, onlangs gestoei met die beer hier. Het enige iemand jylle, het enige iemand van jylle hier een leeuwse kakebeen oopgeskeer? Nee, he understood something inside of him was greater than the thing in front of him. En dink jylle toe hy voor Goliath gaan staan het, dat hy het gebewe. Hy het ook gebewe. Maar hy sê nie die woorde van die ou wat bewe nie. Hy sê, jy kom na my met die swaard en die spies en die lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Heere. 
Weet je hoe hy om, hy het om om kant gevang, want hy het niks van die slingervel gezien. Come on. Ek seker ervan, hy kon hom gaan doodwurg het as hy wou. Hy, he could have used any method. But the victory was already there when he announced that his God is greater than the giant in front of him. He was skielik, shrink hierdie giant. En hy sê die, hy sê die man nie met die poppiekie in jou hande. En ek wil vir jou sê, precies die selfde is vanmorgen in jou leven relevant, wanneer ons kyk na die geloofsreese van die leven. Die volgende reese wat ek wil met jou oor wil praat is Rut. Man, ek, as ek al moet picture, ek bedoel, jy sien ons nou maar altyd die prentjies wat mense trek oor hulle. Ek sien nou as hierdie tinderige klein vroukie wat, wat hier in die land van Moab sal met haar skoon maar bly. En, en die woord leer ons dat, dat hulle, a, a man is oorlede, haar skoonpa is oorlede. En dis net Rut en Naomi en Orpa wat oor is. En eeuwenskielik is daar nie meer brood in die land van Moab nie. En hulle sê, maar ons gaan terugtrek na ons land toe. Nou oomie besluit, sy gaan terugtrek. Nou Moab was een vreselike plek. Hulle het, hulle het mense van ander geloof uitgewis. Dit was, was rarig nie een nice plek nie. Klink amper soos die vrystaat. Nee, nee ek maak het te grap nie. Maar, maar Jesus sit na oomie en sy besluit, sy gaan terug. En sy eind weg sê sy, stop sê, en sê sê, weet jy wat, dis nie, dis nie rechtvaardig teenoor Orpa en Rit, dat hulle hulle land moet verlaat, om na haar land toe te kom hier. en sy sê vir hulle, gaan dan eerder terug, het ek nog een seen wat ek vir julle kan gee, ek kan julle niks bied nie, sometimes we need to start serving God, not for what the church can give us, hoor gaan mooi, vir oogend sy worship was fenomenaal, but this is not what it's about, this is not what it's about, it's about having that affectionate, close, intimate relationship with him. En sy sê vir hulle, maar ek kan julle niks bied nie. En gaan terug, en, en nou oomie staan, en sy sê, vir, sy sê vir Orpa, en Orpa besluit, sy gaan terug gaan. En sy sê nou, maar Rit was a, eend van Anne Dam. Tyk hier moet mens bykie stab en wees vir waarvoor jy glo, waarvoor jy staan. You see, if you don't stand for something, you'll fall for anything. And the boot zonder a haven vat enige wind. And is dit nie, is dit toch nie so relevant in ons, in ons verhouding met die Heere nie, that we, we don't really know what our destination is. We are, we are okay as long as the wind takes us somewhere. But dis nie waarvoor die Heere ons geroep het nie. En toe nou oomie vir Rit sê, sy moet terug gaan, toe sê Rit van hierdie woorde in Rit 1 vers 16 en 17, sy sê, maar Rit sê, Moe nie by my aandring dat ek jy moet verlaat om achter jy om te draai nie. Want waar jy gaan sal ek gaan en waar jy vertoef sal ek vertoef. Jy volk is my volk, jy God is my God. Waar jy sterwe sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Heere so aan my doen en so daar aan toe doen, net die dood sal scheiding maak tussen my en jy. Kan ek vir jy sê jy so dat die Naomi wat die skrif hiervan praat, is een, is een type van Jezus. As ons het vir vandag moet op toepassing maak, is het so goed soos iemand wat uit een ander stand uitkom, iemand wat een ander dorp uitkom, iemand wat een ander geloof uitkom, wat een openbaring ontvang het van wie hy is, wat hy is en wat God vir hom kan wees. En kan ek vir jou vanmorgen sê dat Rit kry een revelation. Sy sê dat al is ek een moabiet, wil ek jou God dien, want hy is die ware God. Ek wil jou vanmorgen vraag, gaan jy langer die God van sociale media aanbid? Gaan jy langer die, die God van openbare opinie bid? Gaan jy langer die God van, van sociale aanvaarbaarheid aanbid? Jy sien, want hoeveel mense spring op die QBTC, ek, alle, alle goedkies wat hulle so by mekaar sit, nee, alle kleren, hoeveel mense spring op die wa? omdat hulle net deel van iets wil wees, deel van die kraal wil wees, hulle wil nie die een wees wat uitstaan nie. Hoeveel mense bly vandag saam, ons was een keer weer trouwe, wat ek mense moest trouwe, en daar is een sien en een dochter ook daar, en hulle sê vir ons, ja, hulle bly saam, hulle is in een proef hiewelik. Jy lach, dit is precies wat hierdie mense vir ons gesê het. Jy hoef net enige seepie, op die tv te kyk, en sien hoe sekere sonde, soos jy alle aanvaarbare norm geword het. En ons spring ook op hierdie, op, op hierdie waar, want ons wil nie uitwees nie. Jy wil nie comment op iets, 
wat, wat jou in een zwak licht kan stel nie, want al die mensen wat seer het en wat aanvaarding soek gaan op jou kuis wees, want dan staan hulle saam. Come on. Come on. En so het Naomi besluit, al sê die geloof wat ek ken, die Moabitiese geloof, al is ek deel van hierdie, van hierdie situasie, al is ek deel van hierdie volk, gaan ek nie hierdie God wat ek ontmoet het, prijs gee voor een foreign, for foreign country. Come on. She's a foreigner accepted into the new covenant. En ek wil vanmorgen vir jou sê, miskien is daar in jou leven ander gode, miskien is daar, bly jy in een geestelike uh, verkeerde stad, miskien is jou, jou geestelike stad waar jy bly, Moabitiese stad, maar ek wil vir jou sê, daar is Bethlehem, daar is Bethel, daar is die huis van brood, daar is, a, daar is, a, daar is a deerbraak van jou wat, wat wacht, en jy moet net besluit, jy gaan trek. Jy het nie gevang nie. Jy moet besluit, jy gaan trek. Rit is vir ons vandag een van die geloofsrese wat sê, dat ek sal, dit wat ek gewoond is, dit wat my geloofswaardes was, dit wat my geloofskompas was, ek is bereid om dit prijs te gee, and nothing shall change my mind. Daar gaan rese voor jou kom, daar gaan situaties voor jou kom, daar gaan aanklachten tegen jou kom, maar sy het besluit, sy gaan sterf, waar Naomi sterf, en omdat Naomi het type van Jesus is, is sê sy eindelijk vir Jesus, wat jy van my verwacht sal ek doen, waar jy gaan sal ek gaan, waar jy sterf sal ek sterf, come on, we have to die to this world, we have to die to our flesh, come on, iemand moet hierdie vanmorgen vang, daar is een geloofsrees binnen in jou, soos een rit, wat sê, even though I'm from this world, I'm a foreigner to that world, ek is een, ek is een uitlander, vir die koninkryk van God, in my vlees, Maar toe ek Jesus anneem, toe verander my adres. Come on, wie wil sy adres verander? Hoor gauw mooi is hierdie. Nevertheless, through her faith, the Lord welcomes Ruth into the covenant community as a full member. In fact, by her unswerving loyalty to Naomi, Ruth matches the great matriarchs of ancient Israel. Wow ongeacht aan geboorteplek, ongeacht wat een wat wat um, land sy in gebore is, ongeacht wat een um, familie sy in gebore is, ongeacht van wat een geloof sy in gebore is, sê dit dat die Heere het al in die covenant community als een full member ontvang. Come on, jou sonde maak jou nie minder waardig, teenoor dit wat God vir elke mens in stoor het nie. Daar is een geloofsrees in rit, wat ek en jy vanmorgen moet snap om te sê, dat ek gaan my adres verander. Ek gaan word wie Jesus sê ek is. Die volgende een waarna ek wil kyk, was Maria die moeder van Jesus. Nou hierdie is een baie interessante verhaal. Ek gaan lees bykie op dit in die oudskryf, wat, wat het geskryf het, sê hy sê, it's a short story, but a huge impact. Jy sê, dit is stil in hierdie Presbyteriaanse kerk vanmorgen. Dit is een kort story, Maria is een kort story, maar het het groot inpak. Die hele geweet, sy is die enigste een wat daar was, toe Jesus sy eerste asem uitgeblaas het. En sy was ook daar, toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Sy was een natuurlijke jong vrou, soos wat jou klomp jong meisies vanmorgen hier sit. Sy was verloof van een man, sy was een natuurlijke mens, net soos ek en jy. En eeuwenskielik gebeur iets met haar. En Lukas 1 vers 30 en 31 sê, en die engel sê vir haar, moet nie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. Is het amazing hoe die reese van die Bijbel allemaal genade by God gevind het? So maybe there's something inside of you that's already found favor with God. As iets binnen in jou, wat al reeds gins by God gekryd, wat is dit? Het jy al gewonder, wat is dit wat in my is? Ek het gedink, ek kan daar ook my looks wees. Maar is nie my looks nie. Dit kan my intellect wees. Nee, dit is ook nie my intellect nie. Dit kan my vermoe wees om, om te kan praat. Dit kan my vermoe, dit kan enige van hierdie goed wees uit die natuurlijke reale. Maar niks van hierdie is, die, is dit wat, wat, wat by God gins gevind het nie. Kan ek vir jou sê wat het, wat het by God gins aan gaande jou leven gevind? Kom vanavond as jy wil weet. Nee, nee. Wat het, wat het gebeur dat hulle, dat David God by, by God gins vind, want hy is die, hy is die jongste van twaalf. Wat het gebeur dat Jacob, 
by God gins vind. Wat het gebeur dat, dat David, wat een wat hoereerder was, wat moord gepleeg het, een man na Godse hart was. How did this happen? Is our God confused? Nee, hy is nie. There's something inside of you that finds favor with God. And I'm going to give you this revelation. It's a short story with huge impact. There's a dream that God is dreaming about you. Daar is een droom van God. Binnen in jou wees so opgesluit, vastgevang. Hy is in jou moeder skoot, vast in jou leven ingebordeer. You have found favor with God the moment you were born. And the devil is trying to destroy that destiny. He knows he's lost the battle. Hy weet hy die vecht, gevecht verloor, but he wants to confuse as many people and as many uh, children of God to say that God, you've lost your favor with God. Come on. Hoor gemoe, ek gee nie om waar jy is vanmorgen, ek gee nie om hoe jou leven lyk nie, ek gee nie om wat sy foute jy gemaakt het nie, ek gee nie om wat in die monde van ander mense aangaande jou gesê word nie. You have found favor with God. Come on. There's a giant inside of you, uniquely created, woven together, spoken in heavenly places before you were born. You found favor with God. And elke geloofsrees na wie ek kyk, sê vir my dat dat was iets aan gaande die persoon wat gemaakt het dat die Heere soveel tyd en soveel energie en soveel destiny in die persoon opgesluit. Come on. Ek wil jou vandag iets sê, en ek sê hierdie nie uit arrogantie uit nie, sublief, moet nie my nou verkeerd verstaan nie. Maar ek sal morgen met die Jakes langs my op die stuit staan, en nie soveel geïntimideer voel nie. Why? Because my destiny is different from his destiny. Come on, ek hoef nie iemand te imiteit, ek hoef nie iemand na te maak nie, ek hoef nie sekere looks te heen nie. Ek het al gekyk, en preek die ander pastoor, en ek het liewe hemel, jyre, waarom is ek die bus? I'm, ek is nie veronderstel om op die bus te wees nie. I'm not called to be on someone else's bus. I have found favor with God for a specific time, a specific destiny. And so have God put that, He's placed that same destiny inside of you according to His will and His power. As, as iets in jou vermoorde, wat jy moet verstaan, dat jy het gins by God gevind. Come on. And sometimes we, we chase a dream that only makes us foreigners in the kingdom of God. Gister oogend by die power hour, het ons een eerskies, ek spoeg soos een listerpomp vir oogend, <laughs> het ons een lysie van acht punte waar we ons gaan bid, en toe ons begin bid, sê die Heere vir my nie, vraag net vir elk een, wat sê die Heere? En vir een eer lang, kon ek hier die mic terugkry nie, want eers in die begin, toe is ek slim, toe gebruik ek een paar pastore, wat ek weet wat nou nie sal nie sê, is ek hulle vraag nie. Maar toe ek wees sien, toe begin mense spontaan uitkom, en hulle begin goed deel, en hulle begin goed share, and God says, and God says, and God says, why? Because there is a voice of God inside of you. Come on, jy kan nie die heilige gees hee, en nie die stem van God saam met jou dra nie. Jy kan nie die heilige gees hee, en nie salving dra nie. It is not our words, it's not our sermons, it's not the, the glamour, it's none of that, it's the anointing that destroys the yoke. Come on. Dat is iets van morgen binnen in jou wat nazi's kan skit. Dat is iets van jou wat families kan oprig. Dat is iets van jou wat van morgen diagnoses kan kanseleer. Come on. Come on. Maar ons voel betek hier soos Gideon wat sê, Jere ek, een worm, wat die na my sal kyk. As van morgen een rees in jou wat net wacht om op te staan. Als vanmorgen iets binnen in jou wat God wil gebruik. En nou kom hier en hy gebruik een eenvoudige jong girl. Ek het nou al gewonder, ek het al baie keer, ek sikkel nog steeds om hierdie concept te verstaan, is, as ons sê dat Jesus kom uit die bloedlijn van David uit, en Jozef was in Davidse bloedlijn, en sê, kere, maar hierdie het niks met Jozef uit te waai nie, weet nie van julle wie biologie op school gehad nie, maar, Jozef het eindelijk niks hiermee uit te waai nie, dit is sy bloedlijn nie, en ek het al oor hierdie ding gaan wonder, en ek het gaan redeneer, en ek sê, ok, hier en nou, hoekom sal jy vir Maria gekies het? I say, because she has found favor with me, according to her destiny. And Maria's destiny was om Jesus te, te geboorte aan Jesus te gee. Het betek hier gaan die plan van God in jou leven, een paar stemme losmaak. Hmm. Jy al geachtergekom as mense oor jou skinner, en hulle kom jy achter, jy is in die vertrekkie. 
hulle goed oor jou sê, as hulle goed van jou verlede uithaal, as hulle goed, as hulle goed kwijt raak, waar hulle eindelijk maar net onkundig is, as hulle sê, ja, Jakko, o nie, as Jakko preek, kom ek die kerk te nie, maar ek kom nog hoor, ek gebruik om iets een voorbeeld, want, Dat is baie mense wat opinies vorm oor jou, Dat is baie mense wat gedagte sê, baie mense wat denk, David, Jeffries, oog, jy gewoonde lewe, jyre, kan hierdie ou preek, kan hy, it's not about any of those things, al kan hy nie twee woorde achter mekaar sê nie, if the destiny of God and the dream of God is inside of him, and he has found favor, he will shake that community, come on, as die guns van God op jou lewe is, hoor gau mooi, ek sê weer, elke persoon het guns, dan maak hy self die grootste skinnertonge stil. Kan jylle imagine, ek kan net in Marindai term sit, hier kom Maria, of Hester en Davie kom na my toe, en sê, pas hoor, ek is nog een maagd en ek is swanger, dit was die Heere. Come on, wat is jou eerste reaksie? Wat is jou eerste reaksie? Jy lieg. Hoe klap die tonge? Hoe kan ek vir jou sê, miskien moet ons ons minder aan die tonge van die lewe steer, en ons moet ons stem, steer aan die stem van God binnen in ons. Come on. Jy sien, want jy het het binnen in jou. Jy het het om een sel herder te word. Jy het het om op die outreach team te gaan. Jy het het om op die surf team te kom. Jy het het binnen in jou om op een platform te staan en mense na die Heere toe te lei. Come on. You have got that voice inside of you. There's a giant inside of you that will shake nations. Daai wat jy het, besef jy dat wanneer jy iemand na die Heere toe lei, beteken dit dat hy wat in jou is, is groter as die duivelse planne vir die eeuwigheid. Come on. Jy het het in jou. En hier kom Jesus en hy vat die dood eenvoudige damekie, haar naam is Maria, en sy word een geloofsrees, sy word een, sy word een puntsman in die woord van God, as ek hy woord kan gebruik. En as drie goed wat ek jou net vanmorgen gauw oor, oor haar wil vertel. Firstly, she humbly believed even in the face of an outrageous promise. Sy het kinderlik gegloe ten spuite van a on, dit wat onmoendlik lyk in al die challenges waar hom hem saam gaan. She watched the boy Jesus grow up. She treasured special moments in her heart. Sy het alles in haar hart bewaar. As jy het Lukas 2, 19 en 51 gaan lees, dan sê dit, en sy het het alles rondom Jesus in haar hart bewaar. Sometimes it's necessary for us to start treasuring the dream of God inside our hearts. Jy moet die droom van God vanmorgen in jou hart wakker maak. Die derde ding wat gebeur het, when things happen, she didn't understand, she let them go into God's will. Al gaan goed in jou leven gebeur wat jy nie gaan verstaan nie. En al gaan dinge in jou leven gebeur wat nie moendlik lyk nie. En dan gaan situasies voor jou kom, wat jy dink jy het nie die vermoe nie. Jy dink jy het nie die vermoe vir een sekere positie in jou maatskapie nie. If it's God's favor, the job is yours. Come on. Ons is ook geconfronteerd met die situasie in ons eie lewe, en ek sit daar en die Heere sê vir my, jy besef, as het my wil is, gaan niks hierdie stop nie. Come on. Dit gee ons nie een recht tot arrogantie nie, dit gee ons nie een recht tot grootmanskap nie. No, if we humbly believe in the plan of God and put it in His hands, the breakthrough will come. Kan ek vir jy sê, hierdie regering kan korup wees soos hulle wil. Daar is profesie wat uitgegaan het wat sê dat die grootste herleving ooit sal in die suiderpunt van Afrika begin. Revival is coming to this nation. Revival is coming to this nation. Ek wil vir elke politikus sê, wat in korruptie vastgevang het, gaan lees net bykie die woord van God, en sien wat het gebeur met mense wat tegen God opgestaan. Come on. But there's a plan inside of you. Jy sien, Maria het een ding mooi verstaan, dat, dat sy hoef, al maak het nie sin nie, het sy dit net gedoen. I want to tell you, there's gonna be giants that you don't understand why those giants are in your life. Some of those giants had the power to overcome you. Jy het gemis, daar rees het jou verslaan. Maar hoor gau wat ek vir jou vanmorgen sê, wanneer die geest van God oor jou kom, gaan jy kracht ontvang. Hoor mooi wat sê die woord, daar is een rees in jou. Maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom. En jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as Judea, Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Daar is die kracht van een rees in jou wat alles gaan verander. Sê vir jou langs jou alles gaan verander. 
Hierdie gevecht wat ek en jy vecht vanmorgen, is niet in die natuurlijke realum nie. Hoor gauw mooi, hierdie gevecht wat ek en jy vecht, hierdie rees wat in jou leven opgestaan het, kom in die geestesrealum, en jy kan hom nie onderwin sonder Christus Jesus nie. Jy sal nou, hoor gauw mooi, hy sê, wanneer jy die heilige geest oor jylle kom, ons ontvang die heilige geest as ek reg. Die woord sê dat die heilige geest kom woon binnen in ons. Maar hy sê, wanneer die heilige geest oor jylle kom, sal jylle kracht ontvang. Wat sy kracht? You have the power of a giant. Come on. Jy die kracht van een rees in jou, wanneer die heilige geest oor jou kom. Kracht om wat? Om wat mee te maak? Kracht om die vijand te verslaan. Kracht om in jou situasie te triomfeer. Kracht om in jou situasie anders op te tree as die norm. Kracht in jou situasie om nie deel van die sociale circus te raak nie. Come on. There's power that God has released inside of you. It's called the Holy Spirit. Jy is nou een getuie, en ek en jy gaan een getuie word, en wat sy getuie gaan ek word? Nou gaan baie mense sê, nee, as ek kyk, ek, ek gaan net op die TV kerk kyk, en ek gaan net bunkel toe, en ek gaan, as mense wat kluisenaars word, hulle bly net by die huis, want hulle is bang vir die wereld. Jy sê, ek sal, ek sal een geestelike kluisenaar word, solang ek net nie hierdie demons hoef te fight nie. Well, I've got news for you. You will become a witness of what you choose, but a witness you will become. Jy gaan een getuie word, Jy gaan een getuie word van of hom wat het nie glo nie, of jy gaan een getuie word van hom wat nie opstaan in die kracht van God binnen in jou nie, jy gaan dalk een getuie word van hom wat nie die droom van God oor sy leven verstaan nie, jy gaan dalk een getuie word van iemand wat een verslaag gees het, omdat hy nie verstaan het dat God het een welbaar en gins oor jou geplaas nie, but a witness you will become, or you can become a witness as mighty man of valor, machtige man, en ek wil jou vanmorgen sê, dat elk een van ons wat hier sit, gaan een getuie word. Een getuie vir jou self, hy sê Judea, Samaria in die uithoeken van die aarde. Jy gaan eerstens vanmorgen, as jy verstaan, dat die geest van God is oor jou, gaan jy een getuie word, eerstens vir jou self. Sometimes we need to first look in the mirror, and seek and seek and seek, until we see the giant inside of us. Come on. Hoeveel van jylle wat in die spiel kyk, hou nie van die refleksie nie? Kan ek vir Johnson vir hom vir my te kom speel? Johnson in English, that means you must come and play now. <laughs> How many of us do not like the reflection we see in the mirror? As jy in die speel kyk, dan sien jy die leerstelling raak. You see the rejection, you see the bitterness. We look in the mirror, but the Bible teaches us, he says that, we will look into the mirror and we will change from one degree of glory to a next degree of glory. Wat beteken dit? Dat hoe meer ek na Jesus in die spiel soek, hoe meer sal my leven van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan. Hoe meer ek hier die kracht van die rees van God binnen in my begin verstaan, sal die wereld sy knie begin buig aangaande my situasie. And sometimes we won't even see it in our lifetime. Maar die rees binnen in jou het die vermoe om generaties na jou te beinvloed. The power of the Holy Spirit inside of you will change generation upon generation upon generation. The Bible teaches us that the crown of the old man is the children's children. Die heerlijkheid van God het die kracht binnen in jou, het die kracht om generaties na my te verander. Do we all have it together? No, we don't. Sê dit nie allemaal by mekaar. We don't understand this power that God has placed upon us. But I want to tell you that I'm going to be a witness number one to myself. And as God changes me from one degree of glory, I'll become a witness to my family. And once my reflection is able to change something in my family, it's got the potential power to change a community. Come on. There's a giant in this church this morning that's got the power to touch this community. And die rees is in jou opgesluit. Romeine 8.1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Come on. The moment I rely on my own ability, 
I'm subjected. I'm subjected to judgment. But the moment I start flowing in the spirit, the moment I the only one I can plek kom maak, sê, weet jy wat, vir lang genoeg het ek hierdie sonde in my leven vertroetel. Misschien, misschien rook jy nog. Gaan rook jy uit die hemel uithou? Nee. Gaan jy reik of jy klaar in die hel was? But listen. Mense sê vir my, pastoor Henry het altyd so mooi op die kampen gesê, dan sê hy, ja, hy sê, ek drink nie twee bieren. Ek drink my nie dronkie. Dan sê ek, hoeveel bieren vat het om jou dronk te maak? Nee, so twaalf. So as ek op twee kom, as ek twee bieren dronk. You see, when, when I start walking according to the spirit, God reveals things to me that I need to get, let go of. Het is goed in my leven wat gister aanvaardbaar is, want my is nie meer vandag vir God aanvaardbaar. Because I'm growing from one degree of glory to a next degree of glory. And now all of a sudden, this, this power inside of me, this conviction inside of me, starts to speak to my heart. I become a witness to myself, and I say, I can no longer justify this sin in my life. And you don't have the power to overcome it by yourself. No, it's the anointing that breaks the yoke. It's the in-living spirit of God inside your heart that destroys that addiction. And you will become a witness to yourself. And the moment you start changing, the moment you become more Christ-like, people around you will notice it. And people in your family will notice it. And the moment you, your, your, your family notices it, it will have an effect on them. And something inside them will stand up and all of a sudden you will hear that God says, I've put an anointing upon your life to touch a community. I've made you part of this church because there's something inside of you that's part of my plan for this church, part of the mandate of this church. And I need you to activate this power inside of you, become a part of the team. Become a part of what God is doing in this, in this community. I, I'm telling you here, I say for more for you, you need by, by to fall in the kerk. Because you're part of the team, you're part of the family, you're part of the destiny. You're part of the outpouring of this revival coming. Now he said, there's geen veroordeling for die wat in Christus Jesus is nie. There's a paar voorwaardes hier. Ek kan nooit vergeet, nie jare terug, snij ek my haar uit daar, by haarkapper, en die jyng haarkapper het minder haar kleren aan as die ander een. En ek weet nie hoe praat, en hy vraag my wat doen jy, ek sê nie, ek is een pastoor. En hulle is allemaal onmiddellik, oe, ja, en hulle begin skrifies kwoteer, alles werk in goede vir hulle wat Jesus lief het. But you can love Jesus and not serve Him. You can love Jesus but not accept Him. You can love Jesus and not change your own way, your old ways. Het jylle al achtergekom hoe, hoeveel homoseksuele mense is lief vir Jesus? Praise God, but you, that, that doesn't change the word. That the Bible, the Heer is, that said, that walk God, and you shall the kingdom of God not see me. Come on, that's what the Bible says. But when, when we start walking according to the, to the Spirit, you see, the Spirit is one step ahead of my flesh. The Geest of God is, is, is not there to listen to the redenaties of your flesh. The mensie te luister nie. If God said it, it settles it. Nothing. The Heer will not die word for another Om, so dat, omdat hy na jou opinie geluister het. So those that walk according to the, the spirit and not the flesh, for them there are no condemnation. So dit beteken dat wanneer ons voor die rechterstoel van God staan, ons bloed gewas is dier Jesus Christus' kruis dood, dan sê hy, ek dink aan jou sonde, nie terug. Come on. But do you know that believers and unbelievers are going to stand before the throne of God? Believers, there's no condemnation. Non-believers, different story. Maar die rees in jou vermoorde, kan jou in staat stel, om te woord wat hierdie woord sê, hy sê, want die wet van die geest van die lewe in Christus Jesus, het my vry gemaakt van die wet, van die sonde en van die dood. Come on. As hierdie jou nie excited maak, en weet ek nie wat sal jou excited maak. My past has got no effect on my future if I walk in the Spirit, if I listen to the voice of God, dan gaan ek nog foute maak, verseker gaan ek nog foute maak, but like David, he was a man close to God's heart, because he understood the power of repentance, 
En vanmorgen is die Heere bezig in hierdie plek om, om iets in iemand op te rug. Wat is hierdie reese wat voor mij staan vanmorgen? Je ziet, reese wordt in die geest de mensen herken en net Christus Jezus kan het activeer. Come on. Vaf de klerk. Is hy een rees? Nee, hy is hier een Maar ek wil vir jou sê, wanneer die geest van God binnen in hom kom, en die geest is reel hem, is hy een acht voet rees van geloof dalk. Ek gebruik hom nou maar net as een voorbeeld. Die rees wat binnen in jou is vanmorgen, gaan een paar goed vir jou doen. Nummer 1 is hy, hy gaan jou oortuig. The Holy Spirit right now is starting, die Heilige Geest is bezig om jou nou te oortuig, van wie jy werkelijk is, come on, moet nie nou toelaat, dat gister vandag impacteer nie, moet nie laat die foute van gister vir jou sê, hoe jou morgen lyk nie, the spirit of God right now, is convicting people in this place, to let go of the past, and become what God has destined you for, om te word wie Jesus gesê het, jy gaan wees, om die droom van God die Vader aan gaande jou, een werkelijkheid te maak vir morgen, het jy nodig om op te staan en te sê, maar hy is iets binnen in my, I need to take accountability, Ek het nodig om eienaarskap te vat van hierdie droom wat God oor my het. Hy gaan jou, hy gaan jou oortuig en dan gaan hy jou in staat stel om iets te doen. Come on. Wil hy moet hy rees voor jou sien. Daai ding wat jou vanmorgen aan die keel beet het, daai ding wat besig is om jou leven te vernietig, daai, daai ding wat, wat jou ochend en jou aand begin en afsluit. Ek wil hy moet hy rees nou in die oor kyk en sê dat die geest van God stel my in staat om jou te verslaan. Come on, there's a breakthrough right now. Right now. Mense gaan deurbreek vanmorgen. Wat die reese staan vanmorgen voor jou en my? Ek gaan vir jou een paar noem. Misschien is het sonde, doelbewus, onbewustelik, of verslavings wat omself herhaal. Misschien is het goed vanmorgen in jou leven wat jou vasthoud. Jy kan nie dier hierdie ding kom nie. Jy, 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 Jy probeer en probeer en jy belei en jy belei, maar weet jy wat, daar kom een dag wat jy, wat jy vir jezelf moet gaan sê, hoe lang wil ek nog met hierdie rees saamleef? Toe moes is na Faroe toe gaan, toe sê hy van, wanneer wil jy heen met hierdie paras gaan? Sê hy, morgen. So he decided to spend another night with the frogs. Hoe lang wil jy nog in die geselskap van hierdie rees se vernedering, se verkleinering, sy, die, sy, sy, sy manipulering, hoe lang wil jy nog met dit saamleef, of wil jy vanmorgen vrykom, jy vanmorgen wegbreek, nog een rees is, jou geestes toestand, miskien is jy bipolair gediagnoseer, miskien is jy met depressie ge, gediagnoseer, en ek wil nie nou vir jou sê, spring van jou medicatie af nie, hoor gauw mooi wat ek vir jou sê, maar die Heere, het tal op tal op tal, mense van hierdie goed vrygemaak, come on, Allow God into the picture. Misschien is het een fysische ziekte in jou lichaam vermoorden. Misschien is jy gediagnoseerd met een fysische ziekte en het is een rees voor jou. Ek sit met hierdie kanker. Kan ek vir jou sê, ons sit met getuienisse van kankervry mense in ons midde. Ons sit met geschiedenis van homoseksuele mense wat vrygekom het in ons midde. Come on. Kan ek julle een groot deurbraak vertel, onthou jylle so paar maande terug, toe praat ek oor, ons word gechallenged met twee homoseksuele kappels wat in ons kerk inkom en so meer, en ons gaan hulle liefde gee, en ons gaan hulle ervaar, en die maandag het daar eeposse gekom, en mense wat die kerk verlaat, en, but we gonna stand for something, and not just fall for anything, en weet jy wat, die kappels is vandag, uit mekaar uit, en vry, come on, there's a giant, there's a giant that wants to manipulate and intimidate the church. Well, I've got news for you. Those that walk according to the spirit and not the flesh shall succeed and the breakthrough will be upon them. Hierdie kerk sal nooit in sy leven seker sê en sê te vraakie. Hierdie kerk sal nooit in sy leven werking van die heilige geest uitskyf. Come on. There's a giant inside of us. Misschien is het vanmorgen een fysieke ziekte toestand in je lichaam. Misschien is het vanmorgen minderwaardigheid, verwerping, bitterheid, vergifnis. Wat is jouw rees wat jij vuist vanmorgen? Wat is die ding wat die potentiaal het om jouw leven dag na dag moeilijk te maken? Is het, is het vanmorgen finansies? Hulle sê is finansies by die voordeur en stap en stap liefde by die achterdeur uit. Come on, it's a great challenge. 
Misschien is het vanmorgen die dood van een geliefde. Ons besef nie betek hier wat de inpak hierdie goed op ons leven zit nie. En ons gaan maar net aan, en ons gaan maar net aan, en ons gaan maar net aan. Maar ons los ons weese, ons hele weese vers, vers, versla, vers, verslaan voor die troon van God. Because we don't, we don't want to deal with this hurt. Kan ek vir jou vanmorgen sê, dat professionele mense om jou te help met die seer. Daar is professionele mense om jou te help met jou trauma. Daar is professionele mense om jou te help met die verslaving waarmee jy sit. You need to step up and say, God, I'm done with this. This giant has got no place in my life. Misschien is jou, is jou rees vanmorgen storms. Dat is verskillende storms in ons leven. Maar misschien is het een story, storm oor familie. Misschien is het een storm bij jou werk. Misschien is het jou verleren. Misschien is het verkeerde keeses. En daar is storms rondom hierdie goed. En weet je wat ik jou vanmorgen sê? Net soos een Petrus. Die eerste ding wat jij moet doen. Jy kan die woord hoor. Hy Jesus het vir hom gesê, kom naar mij toe. But it changed nothing. It was the moment he stepped out of the boat. That everything changed. Come on. Daar is een rees binnen jou wat op water kan loop. Al is hy hoe stormachtig. Daar is een rees binnen in jou, wat die goed van die verlede mee kan deel. Daar is een rees binnen in jou, wat, wat, wat vandag met jou uitdagings van morgen kan deel. Is jou, is jou uitdaging vandag, is het morgen? Hoe mis toets het gauw? Hoeveel van jullie op een zondag aand? Kijk tot die breidie bunch. Die jong mense gaan nou nie weet waarvan ek praat. Jy kyk elke seepie moendlik, want jy wil nie gaan slaap hier, want jy sien die kans van morgen. Kom op. Is die uitdagings van morgen jou rees? Is die uitdagings van vergaderings wat jy morgen, is dit jou rees? Is die uitdaging van conflict jou, reek wat, jou, jou rees wat jy morgen moet vuist? Wat is die uitdaging wat om vandag wil voordoen, dat hy het die oorhand oor jou gekry? Come on. Jy sien, maar wanneer hy rees in jou opstaan, ek dink, as het Konrad, hy kom nou die weermag uit, as hy weet, hy moet morgenochtend gevechtsgrond toe gaan, nee, en dit net met de slingervel, en vijf klippies, en daar staan een rees, met de RPG 7, en hy gaan, jy moet om gaan fight, geloof my, jy gaan slaap nie, voor drie dagen ochtend nie, jy doen seven steps to holiness, seven signs of forgiveness, jy, jy, jy gaan dier Bruce Wilkinson, sy eerste drie jaar van Bible School on Wheels, voor drie uur morgen ochtend, nee, David, kon nie wacht om te gaan slaap in, because he knew, the one inside of him, is much greater than the one in front of him. Misschien moet dit jou benadering van morgen wees, misschien moet dit jou benadering wees om te sê, ek kan nie wacht om te gaan slaap nie, want ek moet, ek moet deel met hierdie rees. Daar is een paar goed wat vanmorgen, homself dalk voordoen as een rees, maar hoor ek al gauw mooi wat sê Paulus in 1 Korintiërs 26 en 29, hy sê, that God sometimes chooses foolish things to shame the wise and the weak, to shame the strong. You may think you are weak, but God knows with Him you are strong. Come on. Twee keer sal die Heere omstandighede in ons levens gebruik om die vijand op sy plek te sit. Twee keer sal hy die omstandighede gebruik om jou uit jou situasie uit te haal. Hierdie skrif is baie mooi in Romeine 18 vers 11 vers 10 en vers 11 18 vers 10 en 11 Hy sê Maar als Christus in jullie is, dan is die lichaam dood van weer die zonde, maar die geest lewe van weer die gerechtigheid. Jou verlede dra vir ochend een sekere potentiële kracht, saam met jou. En ons kan maak wat ons wil, ons, ons verlede gaan nie net morgen nie daar wees. Die verkeerde keeses gaan nie morgen nie daar wees. Tieners is nou nie hier nie, maar ek sê altyd vir hulle, as jy en jou gul saam slaap en as haar baba, jy kan repent soveel as jy wil, die baba gaan ergens jy nie. Dan, jy kan soveel skrifies koteer, jy gaan jezelf later vind om vir die baba die skrifies te koteer, want die baba gaan ergens hier nie. So hy sê, maar as Christus in jullie is, dan is die lichaam dood van weer die sonde. Ja, ek gaan, ek gaan, ek gaan uitdaging sê, as gevolg van verkeerde keeses. Ek gaan uitdaging sê, as gevolg van plekke waar ek was, waar ek nie moet wees nie. Ek gaan uitdaging sê, as ek, as ek, as ek vir die verkeerde redes getrouw het, of as ek die verkeerde redes in die bezigheid is, ek gaan uitdaging sê, as ek uitgevang word vir skel en bezigheid, maar hy sê, wanneer ek nou na die geest begin wandel, dan is die inpak van daar die goed dood vir die lichaam. 
Ja, jy gaan nog hier op aarde dalk met een paar goed met deel. But when we come to heavenly place, places, it's not mentioned. Maar die geest is lewe van wie die gerechtige. So jou geest mens is gevolg van Godse gerechtigheid. Op gevolg van jou goeie keese wat jy vanmorgen maak. Om te sê, I'm going to deal with this giants. Sê dat as gevolg van die gerechtigheid gaan jou geest mens lewe. Come on. Ons gaan die eerste miljoen jaar net sê, holy, holy, holy. En dan die volgende miljoen jaar sê, let's step it up, en dan skree ons weer, holy, holy, holy. My spirit will live, because of the righteousness of God. En hy het vir my een jimmelse plek voorbereid. En hierdie rees in my, is bezig om te deel, met dit wat dit probeer steel by my. Hy sê, en die geest van hom, wat Jesus uit die dode uit opgewek het, as hy in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike lichame levend maak, dier sy gees, wat in jou woon. If the spirit of Christ, of the spirit of him that raised Christ from the dead, lives inside of us, it will also rise up my spiritual body. Kan ek vir jou sê, daar is een rees binnen in jou. Sit jou hand so op jou boor, sê daar is een rees binnen in my. Daar is een rees binnen in my. Do you believe it? Of gaan het een cliché word? Daar is een rees binnen in jou, wat vanmorgen kan deel met jou vijand. Daar is een rees binnen in jou, wat kan deel met, met jou siekte toestand. Daar is een rees binnen in jou vanmorgen, wat kan deel met die seer, van die trauma wat hier is.